বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন আমি ওয়াদুদ ভালো আছি আজকে আপনাদের বিষয় জেনে নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন প্র্যাকটিস দ্যাট ইজ ক্লাস থ্রি এবং ইট উইল হেল্প ইউ এটা আপনাদেরকে সাহায্য করবে নট অনলি ফর ট্রান্সলেশন এটা শুধু ট্রান্সলেশন সাহায্য করবে অনর্গল যদি কোনো একটা বিষয়ে ধরেন আপনাকে যদি কোনো এক জায়গায় যদি লং টাইম কথা বলতে হয় লং টাইম একটা প্রেজেন্টেশন অথবা কোনো জায়গায় প্যারাগ্রাফ লিখতে হয় হোয়াট এভার দ্যাট মিন্স ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি ফর এ লং টাইম আপনি যদি কোনো বিষয়ে লং টাইম কথা বলতে চান তাহলে আপনার এই ভিডিওগুলো আপনার অনেক উপকারে লাগবে কারণ ইফ ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট এনি টপিকস আপনি যদি কোনো টপিক সম্পর্কে না জেনে থাকেন এবং এটা মুখস্থ বিদ্যা নয় জাস্ট আপনি জানবেন এবং হাউ টু ট্রান্সলেট দ্যাট একাধারে আপনার গ্রামার প্র্যাকটিস হবে বুকে বলে রিভিল্ড আপ হবে এবং আপনার আইডিয়া ব্রড হবে সো গাইস যদি ভালো লাগে এই ধরনের লেসনগুলো আপনারা রেগুলার পেতে চান এভরি ডে আউল আপলোড ওয়ান ভিডিও আমি একটা করে প্রত্যেক দিন আপলোড দিব যদি আপনারা এই ভিডিওগুলো রেগুলার পেতে চান প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাই কমেন্ট করে আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন হাউ ইউ আর গ্যারিং ইট হাউ ইটস বিং বেনিফিটেবল ফর ইউ সো গাইস ভালো থাকবেন লেটস গ্যার স্টার্টেড টুডেস আওয়ার টপিক ইস হাউ ইউ স্পিক আর রাইট অন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মনে করেন আপনাকে একটা জায়গায় বক্তৃতা দিতে হচ্ছে সো হাউ টু স্টার্ট ডেলিভারিং স্পিচ হাউ টু ডেলিভার স্পিচ কিভাবে বক্তৃতা দিতে হয় আউল থিচিও আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো সর্বপ্রথম এখানে লক্ষ্য করেন হাউ টু স্পিক অর রাইট অন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দ্যাট মিন্স এইটা আপনি অ্যাসেতেও ইউজ করতে পারবেন এইটা আপনি প্যারাগ্রাফ হিসাবে ইউজ করতে পারবেন বাট ইউ উড হ্যাভ টু মেমোরাইজ আপনাকে মুখস্থ করতে হবে না এইটা আপনাকে একদিকে যেমন রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে ডেভেলপ করবে অন্যদিকে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক ফর ফাইভ মিনিটস ফর টেন মিনিটস অ্যাবাউট এনি টপিক্স আই থিঙ্ক ইট উইল বি ইফেক্টিভ আপনি যদি রেগুলার এভাবে করতে চান প্রত্যেকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে তুলে ধরবো সো হোয়াট এভার ইন দ্য এক্সাম যেটাই পরীক্ষায় আসুক আই থিঙ্ক ইউ উইল বি অ্যাবল টু অ্যান্সার দ্যাট ভেরি ওয়েল সো গাইস লেটস গেট স্টার্টেড প্রথমে এখানে লক্ষ্য করেন শারীরিক ব্যায়াম দ্যাট মিন্স ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হচ্ছে এই হচ্ছে মানে হচ্ছে ইজ হচ্ছে মানে মিন্স বোল অফ দ্যাম আর রাইট সো আপনি ইচ্ছা করলে ইজ ব্যবহার করতে পারবেন ইচ্ছা করলে আমি যার আচ্ছা তো আমরা দেখি শারীরিক ব্যায়াম হচ্ছে শারীরিক ব্যায়াম মিন্স আমাদের বডি পার্টসের নিয়মিত তাহলে এখানে আপনাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যখনই আপনি একটা বাংলাকে ইংরেজি করতে চেষ্টা করবেন মাফ করবেন আজান দিতেছে বাট আমি ভিডিওগুলো এডিট করতে পারি না দ্যাটস ওয়াই আই এম নট বিং অ্যাবল টু কার আউট দিস লেসন আপনারা প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড শারীরিক ব্যায়াম হচ্ছে আমাদের বডি পার্টসের নিয়মিত নড়াচড়া একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তো ভাই আপনি যদি বাংলা থেকে ইংরেজি করতে চান অথবা আপনি মনে মনে যদি এটা চিন্তা করেন যে শারীরিক ব্যায়াম হচ্ছে বডি পার্টসের একটা রেগুলার নড়াচড়া তো এখানে আপনাকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে আপনি এখানে কাজ কোনটা দ্যাট মিন্স আপনি একটা জিনিস বসানোর আগে প্রথমে আপনাকে ভার্ব নিয়ে চিন্তা করতে হবে তাহলে এখানে দেখেন আমরা প্রথমে এই অংশটুকু দেখেন শরীর শারীরিক ব্যায়াম হচ্ছে হচ্ছে মানে হচ্ছে বুঝবেন এখানে কাজ নাই কাজ নাই সুতরাং অ্যামিজার আর অ্যামিজারের অর্থ হচ্ছে হচ্ছে অথবা আপনি ইচ্ছা করলে এখানে মানে শারীরিক ব্যায়াম মানে মিন্স অথবা হচ্ছে ইজ দুটাই ইউজ করতে পারবেন তো আপনি আমরা প্রথম এই অংশটুকু লিখি যেহেতু এখানে কাজ নাই তাহলে অ্যামিজার তাই প্রথমে লিখলাম ফিজিক্যাল এক্সার সাইজেস অথবা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মিন্স এখন আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে ইজ দিয়েও করতে পারবেন হচ্ছে মিন্স ইজ আমাদের বডি পার্সের তাহলে এইটুকু আমরা লিখলাম শারীরিক ব্যায়াম হচ্ছে এইটুকু লিখলেন এখন আপনাকে চিন্তা করতে হতে হবে সাবজেক্ট এবং সাহায্যকারী ভার বসানোর পরে যে অংশটা থাকবে সেটা যদি নাউন এডজেকটিভ এডজেকটিভ নাউন হয় তাহলে সিরিয়ালি হবে আর যখনই এটাতে প্রিপোজিশন ইউজ করবেন তখন সেটাকে সম্পূর্ণ উল্টোভাবে লিখতে হবে যেমন আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাই আমাদের বডি পার্টস এর নিয়মিত নড়াচড়া তাহলে এইটুকু আগে একটা লক্ষ্য করেন এটার একটা অংশ তাহলে আমি এটা আলাদা করলাম এরপর আছে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী দেখেন অনুযায়ী ওর তো হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু তাহলে এটার একটা জিনিস তাহলে এই দুইটা অংশ আলাদা করলাম এখন আমাকে চিন্তা করতে হবে এই যে অংশটা আছে আমাদের বডি পার্টসের নিয়মিত নড়াচড়া তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এই অংশটুকু আপনার উল্টা দিক থেকে শুরু করতে হবে কারণ দেখেন এই অফ লক্ষ্য করবেন এই অফ হচ্ছে প্রিপোজিশন যেহেতু এখানে প্রিপোজিশন আছে তাহলে উল্টা দিক থেকে শুরু করব নিয়মিত নড়াচড়া তাহলে নিয়মিত দেখেন এই নিয়মিত হচ্ছে রেগুলার নড়াচড়া হচ্ছে মুভমেন্ট এইটুকু অংশ দেখেন এটা হচ্ছে নিয়মিত এক্সেকটিভ 
এবং এই নড়াচড়া হচ্ছে নাউন এখন নড়াচড়া করা কিন্তু বুঝাইছে না সুতরাং এটা মুভমেন্ট তাহলে নিয়মিত মানে কি রেগুলার মুভমেন্ট এখন উল্টা দিকতে শুরু করেন নিয়মিত নড়াচড়া রেগুলার মুভমেন্ট এই রর জন্য হবে অফ আমাদের বডি পার্টস তাহলে আওয়ার বডি পার্টস এখানে আমাদের সরাসরি পজিটিভ যেটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করতেছে বডি পার্টস এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হইতেছে তাহলে আমাদের বডি পার্টস আওয়ার বডি পার্টস অথবা এটাকে আরেকভাবে লিখতে পারবেন আগে আমরা একটা লিখি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মিন্স দ্য রেগুলার তাহলে দেখেন আমাদের উল্টা দিক থেকে যদি করেন নিয়মিত নড়াচড়া তাহলে হবে দ্য রেগুলার দা বসিয়ে নেবেন রেগুলার মুভমেন্ট রেগুলার মুভমেন্টস রেগুলার মুভমেন্টস অফ বসালাম কিসের আওয়ার বডি পার্টস এটা হচ্ছে সহজ করে আপনি ইচ্ছা করলে আওয়ার বডি পার্টস এভাবে না লেখে এই অফ থেকে আবার যদি বলেন যে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া এটাও করতে পারবেন তাহলে আমরা অথবা দিয়ে লিখলাম শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রেগুলার নড়াচড়া নিয়মিত নড়াচড়া রেগুলার মুভমেন্ট অফ এরপর দা বসাতে হবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উল্টায় দেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অফ শরীর অফ দ্য লিমস লিমস মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অফ আমাদের বডি অফ আওয়ার বডি এখন আপনি ইচ্ছা করলে রেগুলার মুভমেন্ট অফ আওয়ার বডি পার্টস এটাও বলতে পারেন এটা যদি না বলতে চান তাহলে শরীরের বডি পার্টস না বলে আপনি বলতে পারবেন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর বডি পার্টস একই কথা দ্য লিমস এইটা বসাতে পারবেন অফ আওয়ার বডি এখন হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান টেক ফ্রম ইয়ার এখন আছে কি দেখেন এইটুক হলো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মানে বা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হচ্ছে দ্য রেগুলার মুভমেন্ট রেগুলার মানে নিয়মিত মুভমেন্ট মানে নড়াচড়া অফ আওয়ার বডি পার্টস দেখেন আমরা কিন্তু উল্টা দিক থেকে শুরু করছি নড়াচড়া এই প্রিপুজিশন অংশ অফ এরপর আমাদের বডি পার্টস অথবা অফ দ্য লাইমস অফ লিমস অফ আওয়ার বডি এখন বাকি রইল কি একটি নির্দিষ্ট অনুযায়ী তাহলে এই অংশটা করতে আলাদা একটা তাহলে আপনাকে এখানে দেখেন প্রিপুজিশন আছে অথবা কনজাকশন আছে অনুযায়ী তাহলে আমরা প্রিপুজিশন বসাই অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু নিয়ম অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু রুলস দিয়ে দেন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী অথবা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এটা বসালেন অ্যাকর্ডিং টু রুলস তার মানে নিয়ম অনুযায়ী শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর রেগুলার নাড়াচাড়াই হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ তাহলে আপনি সহজে কিভাবে এটা মনে রাখবেন প্রথমে এইটুকু অংশ বলেন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মিন্স এটা তো আলটিমেটলি মনে থাকবে মিন্স কি মিন্স দ্য রেগুলার মুভমেন্ট আপনি ইংলিশে মনে রাখেন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মিন্স দ্য রেগুলার মুভমেন্ট সেটা কিসের মুভমেন্ট অফ আওয়ার বডি পার্টস অথবা অফ দ্য লিমস অফ আওয়ার বডি অ্যাকর্ডিং টু রুলস নিয়ম অনুযায়ী তাহলে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু রুলস শারীরিক ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মন ও দেহকে সুস্থ রাখতে এখন এখানে দেখেন শারীরিক ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা অংশ এরপর আলাদা আরেকটা অংশ দেখেন এটা একটা অংশ এরপর আছে আমাদের দেহ মনকে সুস্থ রাখতে তো এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতেছে যে আমি কি সাবজেক্ট সাহায্য করে এটাকে আগে লিখব নাকি আমাদের মন ও দেহকে সুস্থ রাখতে এইটা আগে লাগবো ভাই আপনি ইচ্ছা করলে সাবজেক্ট শেষের যে প্রিপোজিশন অংশটা আছে আমাদের দেহ মনকে সুস্থ রাখতে এইটাও আগে লিখতে পারবেন যদি এটা আগে লেখেন তখন কমা দিয়ে যখন এই সাবজেক্ট অংশটুকু লিখবেন এরপর এটা লিখবেন তাহলে আপনারা কি বুঝলেন যে প্রিপোজিশন অংশটাও আগে লিখা যায় বাট আপনি কি করবেন একটা কমা দিয়ে সাবজেক্ট লেখাটা শুরু করবেন যেমন আমি আপনাকে দুইভাবে দেখাবো প্রথমে লিখব প্রথম আমরা লিখি শারীরিক ব্যায়াম তাহলে আমরা প্রথম এই অংশটুকু দেখেন শারীরিক ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে কাজ নাই আমি যার সুতরাং ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ তাহলে দেখেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই আমি যার দিলাম মনে রাখবেন যেখানে কাজ নাই সেখানে আমি যার ইউজ করবেন তাহলে সাবজেক্ট বসিয়ে আমি যারটা বসায় দেন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিসের জন্য আমাদের দেহ মনকে সুস্থ রাখতে তাহলে দেখেন এখানে প্রিপোজিশন আছে উল্টো দিক থেকে রাখতে হবে তাহলে সুস্থ রাখতে এটা হচ্ছে টু কিপ ফিট মনে রাখবেন টু কিপ ফিট এখন কি সুস্থ রাখতে সরাসরি আমাদের আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড আমাদের সুস্থ দেহ সুস্থ মন রাখতে এখন এরপর দেখেন শারীরিক ব্যায়াম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তো এইটা আপনি কিভাবে লিখতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের তার মানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম রয়েছে এই টাইপে থাকতে পারে তাহলে এটা যদি আপনি ধরেন যে এখানে সাবজেক্ট নাই তাহলে এইভাবে লিখতে পারবেন 
there are many kinds of physical exercises othoba apni ite ichha korle ebhabe likhte parben je sharirik byam bibhinno dhoroner hoye thake ami subject etai nilam tahole apni ichha korle ebhabe likhte parben physical exercises exercise is of various kinds ebhabe ichha korle likhte parben so whatever you like you can do that এখন দেখেন ভালো ব্যায়ামগুলো হচ্ছে ওয়াকিং সুইমিং রাইডিং রেসিং রোয়িং জিমনাস্টিং রেসলিং এবং আরো অনেক ইনডোর এবং আউটডোর গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস তাহলে দেখেন ভালো ব্যায়ামগুলো হচ্ছে এগুলো তো আপনারা জানেন ওয়াকিং মানে হাঁটা এরপর সুইমিং দেখেন ভালো ব্যায়ামগুলো হচ্ছে তাহলে কাজ নাই সুতরাং আপনাকে এখানে অ্যামিজার ইউজ করতে হবে সো গুড এক্সারসাইজেস আর কি কি এই অ্যামিজার অর্থ হচ্ছে হচ্ছে অ্যামিজারের অর্থ হলো হচ্ছে কাজ নাই অ্যামিজার হচ্ছে থাকলে এমনিতে বুঝবেন এটা অ্যামিজার তাহলে আপনি এখানে লেখেন ওয়াকিং যা আছে তাই লিখবেন হাঁটা এরপর কমা দিয়ে দিয়ে লিখবেন যখন নাউনগুলো বসাবেন আর এইগুলা ভার্বের সাথে আইন যুগ করে নাউন বানানো হয়েছে সুইমিং এরপর আছে রাইডিং অর্থ হচ্ছে চালানো ওইটা হতে পারে গাড়ি চালানো হতে পারে মোটরসাইকেল চালানো রাইডিং রেসিং রেসিং দ্যাট মিন্স এ তো বুঝেন যে কোনো ধরনের খেলার কম্পিটিশানে রেস করা যেটা দূরে রেস হতে পারে ঘরে রেস হতে পারে এরপর রয়িং রয়িং এরপর আছে জিমনাস্টিক জিম নাস্টিক তার মানে শারীরিক কসরত রেসলিং এটা তো আমরা অনেকেই পরিচিত ডাব্লিউ ডাব্লিউ ই রেসলিং যেটা থাকে র আছে রেসলিং বাবা একটু বাহিরে দেখা তো কে আসছে রেসলিং জিমনাস্টিক রেসলিং আর কি আছে এবং আরো বি অনেক খেলাধুলা অ্যান্ড সো মেনি ইনডোর দিয়ে দিলাম ইনডোর মানে দেশের ভিতরের অ্যান্ড আউটডোর গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস তাহলে দেখেন খুবই সুন্দর ভালো ব্যায়ামগুলো হচ্ছে গুড এক্সারসাইজ আর ওয়াকিং সুইমিং রাইডিং রেসিং রয়িং জিমনাস্টিক রেসলিং অ্যান্ড সো মেনি ইনডোর আর আউটডোর গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস এরপর দেখেন সব লুকের জন্য সব ধরনের ব্যায়াম উপযোগী না তাহলে এখানে কাজ কোনটা কাজ নাই দেখেন সব লুকের জন্য সব ধরনের ব্যায়াম কোনো জায়গায় কাজ নাই সো সব লুকের জন্য সব ধরনের ব্যায়াম উল্টা দিক থেকে শুরু করেন অল কাইন্ডস অফ এক্সারসাইজ আমরা দেখব এখানে কি উপযোগী না সব ধরনের ব্যায়াম তাহলে সাবজেক্ট হলো কি উপযোগী না এটা যদি বারবার থাকে কি দিয়ে প্রশ্ন করবেন এজেক্টিভকে তাহলে আমরা লিখবো সব ধরনের ব্যায়াম ইংরেজি কি অল কাইন্ডস অফ এক্সারসাইজেস আর নট সুইটেবল সবার জন্য সব লোকের জন্য ফর অল পিপল তাহলে অল কাইন্ডস অফ এক্সারসাইজেস সব ধরনের ব্যায়াম আর নট সুইটেবল ফর অল পিপল সব লোকের জন্য বা ফর অল দিলেও চলবে এইটুক দিলেও চলবে উদাহরণস্বরূপ যদি একটা দুর্বল লোক ফুটবল কিংবা হকি খেলে তাহলে উদাহরণস্বরূপ এটা কিভাবে লিখবেন এস ফর এক্সাম্পল যখন মানুষের সামনে বলবেন যে উদাহরণস্বরূপ তাহলে এটা এইভাবে বলবেন এস ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ আপনার প্রথম অক্ষরটা বড় আতার দিবেন এস ফর এক্সাম্পল যদি একটা তাহলে এইখান থেকে শুরু করেন যদি আমরা কনজাংশনটা আগে নিব ইফ এটা মনে রাখবেন এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স একটা দুর্বল লুক ফুটবল কিংবা হকি খেলে খেলে দুই অক্ষর লক্ষ্য করেন খেলে হচ্ছে দুই অক্ষর দুই অক্ষর থাকলে কি হয় বাবা মূল ভার দুই অক্ষর থাকলে কি করবা মূল ভার দ্যাট মিন্স মেইন ভার নিবা তাহলে দেখো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল যদি একটা দুর্বল লোক একটা দুর্বল লোক অর্থ হচ্ছে If a weak man, তাহলে খেলে আমরা সাবজেক্টে বসালাম এখন সাবজেক্টের পরেই আপনার অক্সিলারি বার্ব নাই সুতরাং দুইটা অক্ষরের এরকম দেখেন খেলে দুই অক্ষর তাহলে মূল বার্ব হবে তাহলে ইফ এ উইক ম্যান থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সুতরাং আপনি বসাতে হবে প্লেস যদি একটা দুর্বল লোক খেলে কি খেলে ফুটবল ফুটবল অর হকি খেলে 
সে ক্লান্ত হয়ে যাবে হয়ে যাবে আমি ক্লান্ত হয়ে যাব আই উইল গেট টায়ার্ড তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে ইউ উইল গেট টায়ার্ড সে ক্লান্ত হয়ে যাবে হি উইল গেট টায়ার্ড সে পাগল হয়ে যাবে হি উইল গেট ক্রেজি তাহলে দেখেন উইল গেট মানে হয়ে যাবে তাহলে আমি এখানে কি বুঝালাম আপনাকে হয়ে যাবে মানে কি ব্যবহার করবেন লক্ষ্য করবেন সবাই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরি ওয়ান উইল গেট কখন ব্যবহার করবেন সে ক্লান্ত হয়ে যাবে সে পাগল হয়ে যাবে সে উন্মাদ হয়ে যাবে সে নাস্তিক হয়ে যাবে তুমি নাস্তিক হয়ে যাবে ইউ উইল গেট নন বিলিভার এরকম তুমি ক্ষুধার্ত হয়ে যাবে তাহলে হয়ে যাবে মানে হচ্ছে এই উইল গেট আপনারা এইটা মাথায় রাখেন আপাতত তাহলে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইফ এ উইক ম্যান প্লেস ফুটবল অর হকি হি উইল গেট কি হবে সে ক্লান্ত হয়ে যাবে উইল গেট থায়ার্ড তাহলে এখানে কজিটিভ বার্বে ব্যবহার করছি আমরা শীঘ্রই একটা কজিটিভ বার্বের বারোটা ট্যান্স দিয়ে ব্যবহার দিব যদি আপনারা পেতে চান আমাকে নিজে কমেন্টে জানাবেন কজিটিভ বার্বের ব্যবহার কেন করবেন এবং বারোটা ট্যান্স দিয়ে আমরা কজিটিভ বার্বে ব্যবহার শিখব তাই এটা তার জন্য ভালো হবে না তাই ইংরেজি কি সো এইটা সাবজেক্ট বসানোর আগে ইট বসালাম সো এইটা তার জন্য ভালো হবে না তাহলে ইট উইল হবে না মানে হচ্ছে ইট উইল নট বি যেমন এইটা আপনার জন্য ভালো হবে না ইট উইল নট বি গুড ফর হিম এখন ইট ডাজ নট গুড টু হিম এইটা বসাতে পারবেন আবার যারা শক্তিশালী ও মোটা তারা যে কোনো ব্যায়াম করতে পারে তাহলে আবার যারা শক্তিশালী যারা ইংরেজি কিবা লাগবেন দ্য পিপুল হু দ্য পিপুল হু আর এভাবেও লিখতে পারবেন অথবা those who are শক্তিশালী ইংরেজি কি যারা শক্তিশালী কাজ নাই তাই আমি যারা আনছি কিন্তু লক্ষ্য করবেন স্ট্রং অ্যান্ড স্থূলকার মানে মোটা শক্তিশালী মোটা বাট শক্তিশালী হতে হবে স্টাউট এটা বলতে পারবেন ক্যান টেক আমরা এটা সিম্বলি ফেল করে কমপ্লেক্সে ক্যান টেক তারা নিতে পারে যে কোনো ধরনের ব্যায়াম এনি কাইন্ড অফ এক্সারসাইজ তাহলে আপনি দেখেন দ্য পিপুল হু আর দ্য পিপুল হু আর এটা হচ্ছে যারা এইভাবে লিখতে পারবেন যে লোকেরা অথবা যারা অথবা আপনি এটা এইভাবে ব্যবহার করতে পারবেন দোজ হু আর আর কেন আসলো দেখেন যারা শক্তিশালী কাজ নাই কাজ নাই আমি যার এই রুলটা মাথায় রাখেন কিন্তু হাঁটা সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই ভালো একটা ব্যায়াম তাহলে আমরা এই অংশটুকু আগে যাই আমরা এটাকে করি পরে কারণ থেকে শুরু করব তাহলে দেখেন কিন্তু তাহলে বাট ওয়াকিং এখানে দেখেন ওয়াকর তো হাঁটা বাট এখানে সাবজেক্ট যখন বসালেন তখন কিন্তু প্রথম বার বসালেন আর প্রথম বার থাকলে সেটা আইনজি হয়ে যাবে ওয়াকিং সুইম থাকলে সুইমিং স্লিপ থাকলে স্লিপিং তাহলে ওয়াকিং এখন আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করে বাইক কোথায় যাইতেছেন তো আপনি যদি বলেন বাজারে যাইতেছি সংখ্যে বলতে পারেন গো না বলে তখন বলবেন গোয়িং টু মার্কেট আই এম গোয়িং টু মার্কেট বলা দরকার নাই আপনি সংক্ষেপে বলতে পারবেন গোয়িং টু বার গোয়িং টু প্রথমে ভার্ব থাকলে গো সাথে কি করবেন গোয়িং টু এখন আমি আপনাকে ফোন দিলাম ভাই আপনি কি করতেছেন আপনি বললেন রান্না করতেছি কুকিং কুক বল না বলে সংক্ষেপে বললে কুকিং বলতে পারবেন বাট ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ ফর অল ক্লাসেস পিপুল সব শ্রেণীর লোকের অল ক্লাসেস পিপুল তাহলে এখানেও কাজ নেই আমি যার এখন দেখেন কারণ সকালে হাঁটা আমাদের দেহ মনকে সতেজ করে কারণ তাহলে কারণ ইংরেজি কি আমি লিখলাম বিকজ সকালে হাঁটা দেখেন প্রথমে বার তাই আমি কি করলাম বিকজ ওয়াক এটা বসালাম ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং অথবা আপনি সংক্ষেপে এটাকে মর্নিং ওয়াকও লিখতে পারবেন বিকজ মর্নিং ওয়াক মর্নিং ওয়াক হাঁটা আমাদের দেহ মনকে সতেজ করে দেখেন এখানে লক্ষ্য করেন সতেজ করে দ্যাট মিন্স রিফ্রেশেস করে দেখেন দুই অক্ষর দুই অক্ষর থাকলে শুধু মূল বার আর যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গল আর মূল বার্বের ক্ষেত্রে আপনাকে লিখতে হবে রিফ্রেশেস রিফ্রেশেস আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড আমাদের মনকে সুস্থ আপনারা একটু বেশি বেশি কমেন্ট করবেন কমেন্ট আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট আমার ভিডিওগুলোকে আপগ্রেড করার জন্য ইম্পর্টেন্ট সো ইটস রিকোয়েস্ট 
টু এভরিওয়ান এটা আপনাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা কমেন্ট করেন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমাকে ইন্সপায়ার করেন আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগছে সেটা আপনারা একটু কষ্ট করে আমি যদি এত গরমের ভিতর ঘাই মেঘে আমি আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করতে পারি সো ওয়াই ইউ ক্যান ডু দ্যাট আপনারা আমার জন্য কেন করতে পারবেন না আই এম নট আস্কিং ইউ টু গিভ মি মানি আই এম নট আস্কিং ইউ টু কস্ট এনি অ্যামাউন্ট অফ পেমেন্ট আমি তো আপনাদের কাছ থেকে কোনো পেমেন্ট চাইতেছি না বাট ইউ ট্রাই টু ইন্সপায়ার মি মেকিং কমেন্ট ইউ ট্রাই টু ইন্সপায়ার মি আস্কিং মি কোয়েশ্চেন আপনারা আমাকে প্রশ্ন করে উৎসাহিত করেন তাহলে দেখেন আমরা এখানে বসাইলাম এবং যারা সকালে হাঁটে তারা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারে তাহলে এবং ইংরেজি কি অ্যান্ড যারা সকালে হাঁটে তাহলে যারা আমরা লেখছি দ্য পিপুল হু এবং হাটে দুই অক্ষর দুই অক্ষর থাকলে মূলবার তারা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে মানে হচ্ছে টু দিয়ে করবেন টু এনজয় সো আই এম আস্কিং ইউ টু অ্যান্সার দ্য কুয়েশ্চেন্স বিলু দ্য কমেন্ট বক্স আপনারা একটু ভিডিও নিচে স্ক্রল করে নিচে যান দেখবেন এখানে কমেন্ট সেকশন আছে আপনারা দয়া করে একটু কমেন্ট করে দেন এইটা না পারলে নো প্রবলেম আই উইল সলভ ইউর প্রবলেম এবং যারা যারা ইংরেজি কিভাবে লিখবেন সকালে হাটে তাহলে হাটে দুই অক্ষর যারা হচ্ছে দোজ হু আর অথবা দ্য পিপুল হু আর হু ওয়াক দ্য পিপুল হু দোজ হু ওয়াক হাটে এখানে কাজ নাই আমি জানি না এখানে কাজ আছে সুতরাং হাটে মানে দুই অক্ষর দোজ হু অথবা দ্য পিপুল হু এরপর হাটে মানে কি বসাবেন এরপর কখন হাটে ইন দ্য মর্নিং তারা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে কমা দিবেন তারা বসিয়ে আপনারা বসাবেন তারা প্রকৃতি সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে তাহলে উপভোগ করতে পারে এইতে পারে মানে হচ্ছে যে কোনো জায়গায় যদি এরকম করতে পারে খাইতে পারে যাইতে পারে তাহলে কেন ইউজ করবেন তাহলে উপভোগ করা ইংরেজি কি এনজয় তাহলে আমি আশা করি আপনারা এই জিনিসটা করতে পারবেন প্রকৃতির সৌন্দর্য তাহলে দ্য বিউটি অফ ন্যাচার প্রকৃতির এই রর জন্য অফ উল্টা দিকে শুরু করেন দ্য বিউটি অফ নেচার আশা করি আপনার উত্তরটা করতে পারবেন এরপর জিমনাস্টিক এবং রেসলিং ব্যায়ামগুলো দুর্বল এবং বৃদ্ধ লোকেরা করতে পারে না তাহলে আমরা এই কিন্তু থেকে এটা পরে লিখবো আগে এটা দেখি জিমনাস্টিক এবং রেসলিং ব্যায়ামগুলো তাহলে আপনার সরাসরি জিমনাস্টিক এটা আগে লিখবেন জিমনাস্টিক অ্যান্ড রেসলিং ব্যায়ামগুলো জিমনাস্টিক এবং রেসলিং রেসলিং এক্সারসাইজ এখন দেখেন এইটা যদি আমি আগে বসাই তাহলে আমাকে কিন্তু পেসিবি করতে হবে তাহলে জিমনাস্টিক এবং করতে পারে না তাহলে এটা হবে কি ক্যান নট বি ডান কাদের দ্বারা বৃদ্ধ লোকের দ্বারা বাই দ্য ওল্ড অ্যান্ড উইক পিপুল না বসালেও চলবে আপনারা সরাসরি বাই দ্য ওল্ড এন্ড উইক এখন দেখেন আপনি যদি এটাকে পেসিভ না করে আপনি সাবজেক্টে করতে পারেন কারা করতে পারে না বৃদ্ধ লোকেরা তাহলে আপনি সরাসরি লিখতে পারবেন এইভাবে দ্য ওল্ড ম্যান এখানে কিন্তু ক্যান নট বি ডান হবে না তাহলে হবে দ্য ওল্ড ম্যান ওল্ড এবং উইক ম্যান দেন আমি দিয়ে দিই দ্য ওল্ড অ্যান্ড উইক ম্যান ক্যান নট ডু কোনগুলো জিমনাস্টিক অ্যান্ড রেসলিং তাহলে ইচ্ছা করলে দেখেন একই বাক্যকে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে পেসিফিক করতে পারি একই বাক্যকে আমরা ইচ্ছা করলে অ্যাক্টিভে করতে পারি যখন মডেল অক্সিজেন এইবার ইউজ করবেন পেসিভ হলে দেখেন ক্যান নট বি পাস পার্টিসিপল লক্ষ্য করেন করতে পারে না একই কথা যদি আপনি অ্যাক্টিভে করতে চান দেখেন এখানে একটা সাবজেক্ট দেখেন দ্য উলম্যান অ্যান্ড দ্য উইক ম্যান তাহলে সাবজেক্ট জেতা দ্যাট মিন্স সেটা জিপ সে নিজে করতে পারবে বাট এখানে দেখেন যখন আপনি জিমনাস্টিক অ্যান্ড রেসলিং থাকবে তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা পেসিভে চলে যাবে তখন ক্যান হবে না ক্যান বি ক্যান নট হবে না ক্যান নট বি পাস পার্টিসিপল আর ক্যানের পরে মূলবার হয় তাহলে ক্যান নট ডু জিমনাস্টিক অ্যান্ড রেসলিং এক্সারসাইজেস তাহলে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কিন্তু এগুলো যুবক লোকেরা করতে পারে তাহলে আমরা এই অংশটুকু যাই করতে পারে তাদের বডি বিল্ড আপ এবং পেশিকে শক্তিশালী করতে তাহলে আমরা দেখব এইটাকে আমরা নিচে নিয়ে যাই কিন্তু আমরা লিখলাম বাট বাট এগুলো দিস এক্সারসাইজ এটা পরে লিখতে পারবেন আগে যুবক লিখ করে লেখেন যুবক হচ্ছে বাট দা ইয়াং 
the young can do these egulu bolte these exercises can do these exercises ki korar jonno korte pare dekhen can do korte pare these exercises tahole ekhane holo tader body build up ebong peshi ke shoktishali korte jehetu eta ekta ongsho apni eta ulta dik theke korte hobe ei dekhen te ache tahole apni to diye shuru korben to build up they are body abong to make they are peshi mane hocche muscles jemon jara byam kore tara dekhben ektu muscles gulo ektu shoktishali hoy to make their muscles strong oh my son is trying to show his muscles strong okay try to keep practicing ultimately it will be আমার বাচ্চা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছে বাট ক্যামেরা নাই সো দেখাই দিতে পারতেছি না মাঝে মাঝে আমি ভিডিও তৈরি করার সময় হি অলওয়েজ ট্রাই টু মেক মি প্রবলেম হাউএভার ডোন্ট ফিল প্রবলেম ফর দ্যাট ট্রাই টু ইন্সপায়ার মাই চিলড্রেন ট্রাই টু ইন্সপায়ার মাই সান টু আপগ্রেড হিজ সিচুয়েশন সকল ব্যায়ামের মধ্যে হাঁটা এবং সাঁতার কাটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম কারণ এইটাতে কোনো খরচ লাগে না সকল ব্যায়ামের মধ্যে হাঁটা তাহলে সকল ব্যায়ামের মধ্যে হাঁটা এবং সাঁতার কাটা হচ্ছে তাহলে হচ্ছে মানে আমি যার মনে আছে তাহলে আমি দেখি আগে সকল ব্যায়ামের মধ্যে সকল কিছুর মধ্যে হচ্ছে আপনাকে নিতে হবে সকল ব্যায়ামের মধ্যে ওয়াকিং একটা কমা দিয়ে নেবেন ওয়াকিং অ্যান্ড সুইমিং দেখেন এখানে কিন্তু এবং অল এক্সারসাইজ এটা কিন্তু আমি আগে লিখছি তাহলে এইটার পরে যখন আপনি সাবজেক্টে লিখতেছেন ওয়াকিং অ্যান্ড সুইমিং ওয়াকিং অ্যান্ড সুইমিং হচ্ছে মানে হচ্ছে আর এটা এক কথাই মন রাখেন হচ্ছে আর তাহলে আর সবচেয়ে ভালো বয়াম আর দা বেস্ট এক্সারসাইজেস কারণ বিকজ কারণ এগুলো কিন্তু আপনার মাইন্ডলি এভাবেই আসবে আপনি যখন মন থেকে লিখতে যাবেন তখন তো লিখা থাকবে না কারণ এটিতে কোনো খরচ লাগে না ইট ডাজ নট খস্ট এনিথিং জাস্ট ইউ উইল হ্যাভ টু স্পেন্ড টাইম অ্যান্ড ইউ শুড বি মোটিভেটেড টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং আর সুইম ইন দ্য ফন্ড আর রিভার এরপর দেখেন একটা প্রবাদ আছে যে তো এই কথাটা কিভাবে লিখবেন দে আর গোজ দ্য প্রবাদ দ্যাট এইভাবে লিখতে পারবেন দে আর গোজ এ প্রবাদ প্রবাদ আছে যে এই টাইপে লিখবেন দে আর গোজ এ প্রবাদ দ্যাট দেয়ার ইজ এ প্রবাদ দ্যাট এটাও লিখতে পারবেন আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে এইভাবে লিখতে পারবেন দে আর ইজ এ প্রো আমরা সবাই জানি যে স্বাস্থ্যই সম্পদ তাহলে এটা কিভাবে লিখবেন এটা I think you will be able to do that. Amra shabai jani, tawal it act on shaw, jani hochi duyo akkar, duyo akkar, duyo akkar, duyo akkar, tawal subject di mulbar, bosha ben, amra jani, we know. Shabai, tawal it are khetri apna rikhtu bethikram, we all know, we lekhe kama di ben, it per all lekh ben, we all know. Shastoi shampad, it apna ra jamanen. Arikhane kaaz nai, amizar habe, shastoi lekhe, health lekhe, amizar bosha ben, it per, per rong shudu kubosha di ben. এরপর দেখেন একজন স্বাস্থ্যবান লোক একটা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে এবং তারা হতে পারে সমাজের সম্পদ যেখানে একজন অসুস্থবান দ্যাট মিন্স অসুস্থ ব্যক্তি হতে পারে সমাজ এবং পরিবারের বোঝা তাহলে আমরা এটাকে একটা অংশ নেই একজন স্বাস্থ্যবান লোক বড় বাক্য থেকে কখনো ইউ ডোন্ট গেট অ্যাফ্রেইড আপনি কখনোই 
এফ্রেড হয়ে যাবেন না আলটিমেটলি আপনি এটা প্রথম থেকে শুরু করেন একজন স্বাস্থ্যবান লোক একটা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে তাহলে আমরা এই অংশটুকু আগে লিখবো দেখেন তাহলে একজন স্বাস্থ্যবান লোক আপনারা দেখেন করতে পারে যাপন করতে পারে একজন স্বাস্থ্য লোক একটা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে আমি এটা দিয়ে দিলাম আপনারা দেখেন একজন স্বাস্থ্যবান লোক তাহলে এ হেলদি ম্যান পারে পারে মানে খেতে পারে করতে পারে খাইতে পারে যাইতে পারে মানে হচ্ছে ক্যান তাহলে ক্যান লিড এ হেলদি লাইফ তাহলে একজন সুস্থ মানুষ একজন সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে এ হেলদি লাইফ এবং তারা হতে পারে সমাজের সম্পদ যেখানে তাহলে এটা আলাদা করি আমরা দেখেন আপনারা এইভাবে আলাদা করবেন এবং তারা হতে পারে অ্যান্ড দে ক্যান বি হতে পারে মানে হচ্ছে ক্যান বি লক্ষ্য করেন এই হতে পারে হচ্ছে রেগুলার আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে থাকেন আলটিমেটলি হোয়েন ইট ইউল বি মেমোরাইজ ইউল নট বি এবল টু রিয়ালাইজ দ্যাট আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনি এটা কখন আপনার ভিতরে গেঁথে গেছে বাট ইউল হ্যাভ টু প্র্যাকটিস উইথ মি বিকজ আই এম ট্রাইং টু গিভ ইউ এ রেগুলার এক্সারসাইজেস উইথ ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন দিয়ে আমি রেগুলার এক্সারসাইজ দিব আপনাদের কোন মনে রাখবেন প্র্যাকটিস ছাড়া নাথিং ক্যান বি লার্নড অ্যান্ড নেভার ইউল বি এবল টু মেক ইউর সেলফ পারফেক্ট আপনি নিজেকে কখনই পারফেক্ট করতে পারবেন না ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস সো আপনি যেটা প্র্যাকটিস করবেন ট্রাই টু ডু প্র্যাকটিস উইথ মি আমি আমার সাথে প্র্যাকটিস করেন দে ক্যান বি মনে রাখবেন যখনই আপনি রাত্রে শুইবেন তখন আগে আমার ভিডিওগুলো দেখে নেবেন ওয়ার এভার ইউ আর স্টেইং আফটার ইউর ওয়ার্কস আপনার কাজের পর ইউ ট্রাই টু প্র্যাকটিস উইথ মি আই এম ওয়াদ স্যার অলওয়েজ উইথ ইউ টু ডু সামথিং তাহলে দেখেন অ্যান্ড দে ক্যান বি তারা হতে পারে সমাজের সম্পদ তাহলে দেখেন এখানে র আছে মানে পিউশন আছে তাহলে উল্টা দেখতে বলেন দা সম্পদ অফ সমাজ তাহলে এখানে দা আসবে কেন কারণ সম্পদটা কিসের সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে এই জন্য দা আসছে দা অয়েল যখনই আপনি এরকম এ এর থাকবে তখন আপনি আগে পরেরটা নিবেন আগে এরপর পরেরটা নেবেন দেখেন আপনি এই ব্যাপারে তৈরি করবেন সম্পদ অফ সমাজ আপনি জাস্ট একটা দা বসিয়ে দেবেন সম্পদ মানে কি ওয়েলথ দা ওয়েলথ অফ সোসাইটি আর ইউ ফ্যামিলি এরপর বাকি অংশ যেখানে একজন অস্বাস্থ্যবান তাহলে যেখানে এই যেখানে বলতে বুঝাইছে যে একজন এখানে সম্পদ হবে যেখানে আরেকজন এখানে ওয়ার না বলে এখানে বলবেন ওয়েল এইটা হচ্ছে যেখানে মানে অন দ্য কন্ট্রোডি বিপরীতমুখী যদি কথা থাকে সেখানে যেখানে পরিবর্তে ওয়েল ইউজ করবেন ওয়েল এ আনহেলদি ম্যান তাহলে হবে অ্যান আনহেল এন কেন ব্যবহার করলেন লক্ষ্য করেন এখানে বাউল আছে এবং এটার উচ্চারণ ইউ হয় নাই সুতরাং আনহেলদি বাট ইউ হলে কিন্তু এ ব্যবহার করতে হইতো আনহেলদি ম্যান একজন আনহেলদি ম্যান হতে পারে ক্যান বি অথবা আপনি ক্যান বি এর পরিবর্তে মাইড বি ইউজ করতে পারবেন মাইড বি সমাজ এবং পরিবারের বোঝা তাহলে এই অংশটুকু হতে পারে তো আপনারা বুঝলেন সমাজ এবং পরিবারের বোঝা তাহলে আপনাকে উল্টাই দিতে হবে আপনাকে উল্টিয়ে তৈরি করতে হবে সমাজ এবং পরিবারের বোঝা সুতরাং আপনাকে এটা উল্টাই দেন দ্য বোঝা অফ সমাজ এবং পরিবার তাহলে বোঝা মানে কি দ্য বার্ডেন ক্যান বি দ্য বার্ডেন অফ আওয়ার ফ্যামিলি অর ইউর ফ্যামিলি হোয়ার এভার ফ্যামিলি অ্যান্ড সোসাইটি আইতেছি এরপরে যাও যান আপনি নিজেকে রোগ জীবাণু থেকে মুক্ত রাখতে আপনার অবশ্যই ব্যায়াম করা উচিত তাহলে দেখেন আপনার ব্যায়াম করা উচিত উচিত মানে সুট তাহলে এখানে উকজিলের বা সুট পেলেন এর আগে আপনার উচিত এখন ইচ্ছা করলে আপনি এই অংশটুকু আগে লিখতে পারবেন আগে লিখবেন রাখতে রোগ জীবাণু থেকে আপনার নিজেকে তাহলে আমরা যদি এইটা আগে করি দেখ তাহলে দেখেন আপনার আমরা সবসময় মনে করি প্রথমে সাবজেক্ট নিতে হবে আসলে এই ধারণাটা ভুল However, you can start your English speaking or however you can start your writing. If you want to start your English speaking, you can start your subject. If you want to start your English speaking, you can start your subject. So, if you want to write this, you can write this. Keep yourself safe. Keep yourself safe. Keep yourself safe. Keep yourself safe. If you want to do it, you can do it. তাহলে এস ই এল এফ হচ্ছে একজন যখন অনেকজন হয়ে যাবে টু কিপ ইউর সেলফ ফ্রি ফ্রম ডিজিজেস মুক্ত রাখতে এখন দেখেন আমি একটা কমা দিলাম আপনাদের অবশ্যই ব্যায়াম করা উচিত তাহলে আপনাদের ইউ শুড 
अथवा यू मस्ट एक्सर साइज रेगुलरली यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली अपन अवश्य व्यायाम करा उचित नियमित भाव इतना बुझल मन रखा उचित जे देखें यहाँ मन रखा उचित क्या करते जाना पेसिवे करते मन रखा उचित उचित हम सूट जो इन पेसिवे चले जाए सूट बीपी आंसर देवर चेष्टा करें नो प्रब्लेम ना पार्ले के कमेंटे उत्तर दिए दीब इटा कि लिखभन इट शुड रिमेम्बर ना कि इट शुड बी रिमेम्बर दैट कौन आपनारा उत्तर दीबें वेटिंग करते आंसारे जरा व्यायम कर ता कख नेशाय आसक्त थके दैट भेरि इम्पोर्टेंट फर बांगलेश बिकज Every in every area, if you look around you, there are so many young boys and girls are getting addicted, and that's because of you. It a apnar karan hote pare. That's because of your society, because now we never think of doing physical exercises. I do exercise may not be regularly now because I am facing so much problem, but everybody should do. Regular exercise because if you are if if you don't do exercise, after you do the bhyam na koren, ultimately you will not be able to enjoy your life and frustration will get over you. After that frustration jure filbe. That's why to get free from all kind of frustration, jeko no frustration theke mukto korte, you should do regular exercise as if you can be a healthy because a sound mind lies in a sound body. Dekha na ami jab na the shamle kotha bollam. पीपल who does exercise eta bolte parben no problem exercise ortho byam kora tara kokhono ami ekta ekhane abar subject paichi dekhen ami lekhlam de ei jinish matha rakhben jokhon arekta subject asbe comma diye diye deben they never ever get addicted tara kokhono i ashokto hoy na to drugs that should be remembered ei ta mone rakha uchit अपना ऐले के रेगुलर व्यायम करें खेला धूला करें स्पोर्ट्स करें आनी ये भावते पर यूर सान उल नेभार गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स बिकज हिउल बी एबल टू एनजय हिज लाइफ से तर लाइफ के एनजय करते एट द प्रेजेंट टाइम अपन के एक बाढ़ती कथा बोलते प्लिज डोट माइंड फर दैट देखें देशे एख छ्र छ्रीरा कि करते स्टूडेंट कैनट डू फिजिकल एक्सारसाइजेस दे डोट गेट चान्स टू प्ले इन द फिल्ड देखें एन मठे को लुक नाई व्हाट इज द रिजन दैट द रिजन only that is that seta hocche ekmatro amader je coaching system ta ache after passing time in school school e time pass korar por they get addict they don't get time to play that means they are not being able to do physical exercises as they are not be doing physical exercise jehetu tara physical exercise korte chena they are not being able to enjoy their life tader life ta ke ki korte parte chena they are not being able to enjoy tara रिमेम्बर to all of you eta mone rakha uchit amader santander ke shudhumatro lekha pora koraile they will not be able to do a bright future ekta bhalo bhobishyot korte parbe eta kokhono bhabben na they will be they will be ami bolbo na they might be addicted if they don't do physical exercise because physical exercise makes a man strong physical exercise makes a man happy because a sound mind lies in a sound body that's why it should be remembered apni apnar santan ke however you try to bring out at time as if he can go to field as if you can do physical exercises so you should inspire your son should inspire your children to do physical exercises 
সো মাফ করবেন যদি বেশি কথা বলে থাকি বাট আসলে এটা আমাদের মনে রাখা উচিত আমাদের এই কোচিং সিস্টেমের জন্য আমরা কিন্তু আমাদের বাচ্চাদেরকে কি করতে পারতেছি না আমাদের বাচ্চাদেরকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে পারতেছি না পাশাপাশি আমরা স্পোর্টসেও তাদেরকে ইনভলভ করে দিতে পারছি না দ্যাট ইজ ওয়াই যখন সে বড় হবে সে তার লাইফটাকে এনজয় করতে পারবে না এবং আলটিমেটলি হি উইল বি অ্যাডিক্টেড হি মাইট বি অ্যাডিক্টেড আমি উইল বি কেন মোস্ট অফ দ্য টাইমস আমাদের দেশে সন্তানরা এরকম হচ্ছে কারণ কি ইউ আর নট ইন্সপায়ারিং হিম টু ডু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস টু এনজয় হিজ লাইফ হাউএভার লেটস গেট স্টার্ট তাই আপনাদের সন্তানদের ব্যায়াম করা অভ্যাস করতে হবে তো অভ্যাস কাউকে করতে হবে টু মেক হ্যাভিচুয়েটেড ইউল হ্যাভ টু মেক ইউর সান হ্যাভিচুয়েটেড এটাই ভাবে লেখবেন ইউল হ্যাভ টু করাতে হবে মেক ইউল হ্যাভ টু মেক হ্যাভিচুয়েটেড আই উইল হ্যাভ টু বি হ্যাভিচুয়েটেড আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে ইউল হ্যাভ টু আই উইল হ্যাভ টু মেক মাই সেলফ হ্যাভিচুয়েটেড তাহলে এটা কাকে হ্যাভিচুয়েটেড করতে পারবো এটা দিতে হবে ইউল হ্যাভ টু মেক কাদেরকে করাবেন ইউর সান হ্যাভিচুয়েটেড টু ডু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস আপনারা একটু কাইন্ডলি আমাকে কমেন্টে উত্তর দিবেন যাই হোক হাওয়ার এখন সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করতে তাহলে এটা উল্টা দিক শুরু করবেন করতে আগে করবেন জীবন যাপন করা হচ্ছে টু লিড এখন সুন্দর ও সুস্থ জীবন এ হেলদি অ্যান্ড বিউটিফুল লাইফ এবং আমাদের জীবনকে উপভোগ করতে তাহলে আবার উল্টা দিক শুরু করবেন টু অ্যান্ড অ্যান্ড টু এনজয় আওয়ার লাইফস আমাদের জীবনকে আমাদের জীবন একটা না এই জন্য লাইফ হবে না লাইফস টু এনজয় আওয়ার লাইফস আমাদের সকলের ব্যায়াম করা উচিত উচিত মানে হচ্ছে শুট তাহলে আমাদের সকলের উচিত এটাই ভাবে লিখবেন উই কমা দিয়ে লিখবেন অল এরপর কমা দিয়ে আটকে লিখবেন শুট অথবা আপনি সরাসরি উই অল শুট এরপর বাকি অংশগুলো দিয়ে দেন আই এম ওয়াল উড ওয়েটিং ফর ইউ দ্যাটস অল এভরিথিং ফর দারে আমরা আরেকবার দেখবো অ্যারেক লেন্স দেখেন শারীরিক ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে কাজ নেই আমি যার রুলে পড়ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ হচ্ছে থাকলেই অথবা কাজ নাই থাকলে আমি যার বসাবেন তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কিপ ফিট আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড টু কিপ ফিট সুস্থ রাখতে আওয়ার বডি আমাদের দেহ এবং মন তাহলে কিপ ফিট অর্থাৎ সুস্থ থাকা এটা আমার রাখবেন শারীরিক ব্যায়াম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে সুতরাং এখানে আপনি ইচ্ছা করলে শারীরিক ব্যায়ামকেও সাবজেক্ট বানাতে পারবেন আর যদি সাবজেক্ট নাই মনে করেন তাহলে দেয়ার আর মেনি কাইন্ডস অফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস এইভাবে লিখতে পারবেন অথবা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ অফ ভেরিয়াস কাইন্ডস ভালো ব্যায়ামগুলো হচ্ছে ওয়াকিং সুইমিং তাহলে গুড ফর্ম অফ এক্সারসাইজেস আর হচ্ছে মানে আর ওয়াকিং সুইমিং রাইডিং রেসিং রয়িং জিমনাস্টিং রেসিং এবং আরও অনেক দেশের এবং বিদেশের খেলা ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ভালো ব্যায়ামগুলো হচ্ছে ওয়াকিং সুইমিং রাইডিং দেখছেন এটা আমরা লিখছি এখানে আপনারা আবার দেখেন সব লোকের জন্য সব ধরনের ব্যায়াম উপযোগী না এখানে কাজ নেই তাহলে আমি যার যেহেতু না আসে তাহলে ইজ নট তাহলে অল কাইন্ডস অফ এক্সারসাইজ নাই সাইজেস এই জন্য আর নট সুইটেবল ফর অল তাহলে বুঝতে পারছেন কাজ নেই আমি যার এরুলে পড়ছে উদাহরণস্বরূপ যদি একটা দুর্বল লোক ফুটবল কিংবা হকি খেলে তাহলে উদাহরণস্বরূপটা কিভাবে লিখবেন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল যদি একটা দুর্বল লোক ইফ এ উইক অ্যান্ড ওল্ড ম্যান প্লে খেলে দুই অক্ষর তাহলে দুই কথা মূলবার প্লে হকি অ্যান্ড ফুটবল সে ক্লান্ত হয়ে যাবে এখানে ইম্পর্টেন্ট আছিল হয়ে যাবে উইল গেট তুমি পাগল হয়ে যাবে ইউল গেট ম্যাড ইউল গেট ক্রেজি ইউল গেট নার্ভাস আউল গেট মোরি ব্যারেট তাহলে এইভাবে গেটের পরে পাশ পাঠিয়েছি বল অথবা অ্যাজেকটিভ দিলেই আলটিমেটলি হয়ে যাবে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইফ এ উইক ম্যান প্লেস ফুটবল আর হকি ইউ উইল গেট টায়ার্ড সো ইউল নট বি গুড ফর হিম তাই এটা তার জন্য ভালো হবে না আবার যারা শক্তিশালী ও মোটা তারা কোনো ব্যায়াম করতে পারে না আবার যারা যারা মানে কি দোজ হু আ শক্তিশালী মানে কি স্ট্রং অ্যান্ড স্টাউট স্টাউট মানে হচ্ছে স্টাউট মানে হচ্ছে মোটা স্থলকার যারা আছে বাট শক্তিশালী তারা যে কোনো ব্যায়ামই করতে পারে দে ক্যান টেক এনি কাইন্ড অফ দে ক্যান ডু এনি কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অথবা ক্যান টেক এনি কাইন্ড অফ স্টাউট ক্যান টেক এনি কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস কিন্তু হাঁটা সকল শ্রেণীর লোকের জন্য খুবই ভালো একটা ব্যায়াম কাজ নাই তাহলে আমি যার বাট ওয়াকিং প্রথম বার বসালে কি হয়েছে আইন জুইছে ওয়াকিং এজ এ গুড এক্সারসাইজ ফর অল ক্লাসেস অফ পিপল 
কারণ সকালে হাঁটা তাহলে এই যে সকালে হাঁটা এটা মর্নিং ওয়াক বলতে পারবেন অথবা আপনি যদি হাঁটাটাকে আগে নিয়ে আসেন ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং এটা বলতে পারবেন দেখেন আমি লিখছি ওয়াকিং দ্য মর্নিং অথবা মর্নিং ওয়াক আমাদের দেহ মনকে সতেজ করে করে দুই অক্ষর আর যেহেতু এটা ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে বারবে শেষে এস বি এস হইছে রিফ্রেশেস এবং এটা মনে রাখবেন মোস্ট অফ দ্য টাইমস উই ফর গেট ইউজ এস অর ইয়েস উইথ দ্য মেইন বার্বস এস অর ইয়েস উইথ দ্য মেইন বার্বস আপনি এস অর ইয়েস উইথ দ্য মেইন বার্বস ওয়াদুদ স্যার লিখে সার্চ দিলে আমার ভিডিওটা পাবেন আলটিমেটলি উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড एवरीथिंग देयर এবং যারা সকালে হাঁটে তাহলে দেখেন যারা এন্ড দোজ দোজ যারা হাঁটে দোজ হু হাঁটে দুই অক্ষর इंडिफिनिटी That means pare mane hocche cannot. That means active korte parben. Gymnastic and wrestling exercises. Dui ta apni ektu bhalo kore dekhen ebong nijeke chinta koron. Kintu e gulo jubok lokera korte pare tader body build up ebong peshike shokti chale kore. Kintu tole but jubok lokera korte pare mane ken? Tole young people can do these physical exercises tader body build up ebong peshike shokti chale korte. To build up their body and to make their muscles strong. তাদের শক্তিশালী করতে মানে কি মাসল গুলা স্ট্রং তৈরি করবে এই জন্য টু মেক দেয়ার মাসল স্ট্রং পজিটিভ ভার্ব ইউজ হইছে আই ওয়ান্ট টু মেক মাই মাসল স্ট্রং এভাবে প্র্যাকটিস করেন ইউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইউর মাসল স্ট্রং দেন ডু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ রেগুলারলি এইভাবে একটা দিয়ে আপনারা বিভিন্ন বাক্য তৈরি করবেন শুধু এটা দেখে শেষ করে ফেলবেন আর প্র্যাকটিস করবেন না আলটিমেটলি উইল নেভার বি এবল টু লার্ন দ্যাট সকল ব্যায়ামের মধ্যে হাঁটা এবং সাঁতার কাটা হচ্ছে হচ্ছে মানে আমি যার তাহলে সকল ব্যায়ামের মধ্যে এমন among অর্থ হচ্ছে মধ্যে অনেকের মধ্যে তাহলে অল এক্সারসাইজেস ওয়াকিং এন্ড সুইমিং এটা প্রথম আসছে তাই ওয়াকিং সুইমিং হচ্ছে আর সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম দ্য বেস্ট এক্সারসাইজেস কারণ বিকজ এটাতে কোনো খরচ লাগে না তাহলে খরচ লাগে না ইট ডাজ নট কস্ট টু এনিথিং এনিথিং ইট ডাজ নট কস্ট এনিথিং ইট ডাজ নট কস্ট টু ইউ আপনার কাছে কোনো খরচ নাই না ইট ডাজ নট কস্ট টু মি আমার কাছে কোনো খরচ লাগে না ইট ডাজ নট কস্ট ইউ সরাসরি টু লাগবে না ইট ডাজ নট কস্ট ইউ এনিথিং এটা আপনার কাছে কোনো খরচ লাগে না একটা প্রবাদ আছে এটা কিভাবে বলবেন দেয়ার ইজ এ প্রবাব দ্যাট অথবা দেয়ার গোলস এ প্রবাব দ্যাট এই দুই ভাবে আপনারা ইউজ করতে পারবেন যেটা আমি দিছি সুস্থ দেহ সুস্থ ম্যান এ সাউন্ড মাইন্ড লাইজ ইন এ সাউন্ড বডি আমরা সবাই জানি যে আমরা সবাই জানি দুই অক্ষর তাহলে উই অল নো দ্যাট স্বাস্থ্যই সম্পদ আপনারা জানেন হাউথ ইজ ওয়েলথ একজন স্বাস্থ্যবান লোক একটা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে তে পারে আছে তাহলে ক্যান লিড তাহলে একজন সুস্থ মানুষ কি এ হেলদি ম্যান ক্যান লিড এভাবে করবেন এবং তারা হতে পারেন দে ক্যান বি হতে পারে অর্থ কি এটা মাথা রাখেন ক্যান বি নোট করবেন এগুলো আমি যেগুলো আপনাদেরকে দেখাইতেছি এবং এটা দিয়ে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করবেন যেখানে একজন অস্বাস্থ্যবান হতে পারে সমাজ এবং পরিবারের বোঝা তাহলে হতে পারে ক্যান বি অস্বাস্থ্যবান আনহালদি ম্যান ক্যান বি দ্য বার্ডেন অফ ইস ফ্যামিলি আর সোসাইটি ওয়েল যেখানে এরপর দেখেন টু কিপ ইউর সেলফ ফ্রি ফ্রম ডিজিজেস ইউ শুড মাস্ট যে কোনো একটা নিতে পারবেন উচিত বর্জলে শুড ইউ মাস্ট অবশ্যই করতে হবে তাহলে মাস্ট ব্যবহার করেন আপনাদের অবশ্যই ব্যায়াম করা যদি ইউ মাস্ট ডু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস রেগুলারলি এটা মনে রাখা উচিত এটা সবসময় মনে রাখবেন ইট শুড বি রিমেম্বার দ্যাট আনসার দিবেন যারা ব্যায়াম করে তারা কখনোই নেশে আসক্ত থাকে না দোজ হু এক্সারসাইজ দে নেভার এভার গেট অ্যাডিক্টেড তারা জীবনে কখনোই অ্যাডিক্টেড হয় না টু ড্রাগস তো আপনাদের সন্তানদের ব্যায়াম করার অভ্যাস করতে হবে এই যে অভ্যাস করতে হবে এটা হচ্ছে আই উইল হ্যাভ টু মেক মাই সেলফ হ্যাভিচুয়েটেড তোমার অভ্যাস করতে হবে ইউল হ্যাভ টু মেক ইউর সেলফ হ্যাভিচুয়েটেড যদি নিজেরটা নিজেই অভ্যাস করতে হয় তাহলে ইউল হ্যাভ টু মেক ইউর সান হ্যাভিচুয়েটেড আপনার সন্তানদেরকে হ্যাভিচুয়েটেড করতে হবে কারণ সন্তানরা অভ্যাস করবেন আপনার করে দিতে হবে এই জন্য ইউল হ্যাভ টু মেক ইউর সান এটা পেসিভ কজিটিভ অ্যাক্টিভ কজিটিভ পেসিভ কজিটিভ আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো আপনাদের জন্য জাস্ট ওয়েট অভ্যাস করি ইউল হ্যাভ টু মেক your son habituated apnar santan jodi beshi hoy santan to do physical exercise jai hok shusto sundor jibon jabon korte eta hocche to lead a healthy and happy life ebong amader jibon ke upobhog korte eta apnara parben amader sokoler niyomito byam kora uchit we all should so guys this will do for the day and watch for the next classes and until then be well and have a nice time papa say everyone hello everyone how are you hello everyone how are you abar bolo hello everyone how are you 
every time, every time I watch you lesson, watch you lesson with, my papa, with my papa and I'm trying to learn. I, and I'm trying, trying to learn. Okay, pray for me. Okay, pray for me. Pray for me. Pray for me. Amar dua korben. And wish you all best of luck. Wish you all. Wish you all. Best of luck. Shabai amar bachche jano dua korben. Assalamualaikum. Shabai balu thakben.